வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா இதை வந்து இவனுங்க ஏன் கொண்டு வர்றானுங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்க வந்து இந்து ராஷ்ட்ரா அமைக்க போகிறாங்க அதுக்கு வந்து இப்போமே வந்து இந்த இஸ்லாமியர்களை எல்லாம் வந்து கைச்சிடுறது அப்படின்னு ஸ்கெட்சை போட்டிருக்கானுங்க இப்படி நினைக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு இந்த செகண்டு என்னோட ஸ்பார்க் ஆச்சுன்னா எப்போவுமே வந்து கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி முக்கியம் ஒரு நாய் நேற்றுக்கு என்ன பண்ணுச்சு நேற்றுக்கு என்ன பண்ணுச்சு இது வந்து செகண்ட் ஷோ போயிட்டு வரவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் இப்போ இவனுங்க வந்து இந்த எரிவாயு இந்த கேஸ் சிலிண்டர் மேட்டரில் ஒரு இது ப்ளே பண்ணானுங்க அதாவது வந்து உங்கள் சப்சிடியை விட்டு கொடுங்கள் அதான் மேட்ரு இப்போ அங்கேருந்து இதை லிங்க் பண்ணுங்க அதாவது இவனுங்கனால் வந்து நிர்வாகத்தை நடத்த முடியல என்ன நிர்வாகத்தை நடத்த முடியல இப்போ நிர்வாகம்னா பைசா வேணும் ஒன்று வருமானத்தை கூட்டணும் அதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணலாம்னு இது சொல்லுவாங்க கரும்பு ருசியாக இருக்குன்னு வேரோட பிடிங்கிட்டானா எவனும் அந்த மாதிரி அந்த ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்து இடுப்பை முறித்து படுக்க வச்சிட்டானுங்க இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் கூட சிங்கி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஜிஎஸ்டி வசூல் எல்லாம் குறைஞ்சி போய் நாரி போய்கிட்டு இருக்கு பொழப்பு இப்போ இருக்கிறது ரெண்டு சாய்ஸு ஒன்று செலவை குறைக்கணும் இல்லை வருமானத்தை கூட்டணும் இப்போ குடியுரிமையே இல்லை அப்படின்னு வைங்க அதெல்லாம் வந்து கணக்கில் வராது அப்புறம் இதான் இவனுங்க ஸ்கெட்சு மொத்தத்தில் இங்கே எங்கேயோ வந்து இவனுங்க தப்பு பண்ணிட்டானுங்க இப்போ அது என்ன சொல்கிறது தகுதி உடையவர்களுக்கு தகுதி உடையவர்கள் தகுதினா வந்து நான் சொல்கிறது இந்த நலத்திட்டங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஏழை பாழை இவனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது இங்கே வந்து என்னடான்னா ஒரு தவறான மனோபாவம் வந்துருச்சு அரசாங்கத்துக்கு மேலே மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை மக்கள் மேலே அரசாங்கத்துக்கு நம்பிக்கை இல்லை இதுதான் இத்தனை சொதப்பல்களுக்கும் காரணம் இப்போ நான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது இவனுங்கனால் இருக்கிற மக்களுக்கு அவர்களுக்கு உண்டான அந்த நலத்திட்டங்களையோ வளர்ச்சி திட்டங்களையோ கொடுக்க முடியல அதனால் இவனுங்க வந்து அந்த ஜனத்தொகையை குறைக்க பார்க்குறான் ஜனத்தொகையை குறைக்க பார்க்குறான் இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ செலவு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து குடியுரிமை பதிவேடு அப்படின்னு கொண்டு வரான் நம்ம அரசு நிறுவனங்களெல்லாம் எப்படி வேலை பார்க்குதுன்னு தெரியும் ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு வாக்காளர் பட்டியல்லையே எப்படியெல்லாம் சொதப்புறானுங்க அதுக்கு எத்தனை கோடி செலவு எல்லாம் தெரியும் இது நான் என்னடா சொல்கிறேன்னா இவனுங்க வந்து மக்களை ஒரு லியாபிலிட்டியாக பார்க்குறோம் என்ன லியாபிலிட்டியாக பார்க்குறோம் கடன் கடனை குறைச்சிக்கணும் கடனை குறைச்சிக்கணும் அதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழி அப்படின்னு செய்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க போல் இப்போ இப்போ கேரளா தமிழகம் இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் கூட பரவாயில்ல எங்கள் பக்கத்தில் கூட பரவாயில்ல அதாவது வந்து கல்வி உயர்கல்வி தொழில் பயிற்சி இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆனதுனால பல பேர் வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிக்கிறான் சம்பாதிச்சு காசு அனுப்பிட்டு கிடக்கான் இப்போ நீ வந்து மக்களை லியாபிலிட்டியாக பார்த்தினா லியாபிலிட்டி அசட்டுன்னு பார்த்தா அசட்டு இப்போ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் 
அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சுருக்கானுங்க அது எதுக்குன்னு தெரியாது இதே இப்படி அதாவது இப்படி சுற்றி இப்படி சாப்பிட்றான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒழுங்கு மரியாதையாக நான் ஒ இப்போ வெல்த்து இருக்குது வெல்த்து இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த்தில் தான் வந்து பிரச்சனை வருது இவனுங்க வந்து என்னென்னமோ அளந்து விட்டானுங்க ஆனால் ஒரு வெங்காயமும் நடக்கலை இப்போ ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் அதாவது இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட்டை வச்சு என்னென்னமோ கேம் ஆடுறானுங்க ஆனால் உண்மையான சூதாட்டம் எதுன்னா வந்து விவசாயந்தான் ஒரு அரசாங்கம் நினைத்தால் விவசாயம் அப்படிங்கிற சூதாட்டத்தில் தானும் ஒரு பங்குதாரராகி வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் அரசு அப்படிங்கிறது வந்து டைனோசர் மாதிரி இப்போ ஆத்தாவை வந்து ஆயிரம் கண்ணுடையாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்த்தவீரியன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அவருக்கு ஆயிரம் கைகளாம் ஆனால் அரசாங்கத்துக்கு பல லட்சம் கைகள் இவனுங்க இந்த நம்முடைய பொருளாதாரம் நம்மளுடைய பொருளாதார அமைப்பை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து உண்மையான ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எதுன்னா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் அதில் தான் வந்து ஒரு கடலை கொட்டையை போட்டால் இருநூறு கடலை கட்ட கடலை கொட்டை வருது மிச்சம் எல்லாமே வந்து கன்வர்ஷன் தான் டைரி கூட அவ்வளோதான் பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்க போடுறோம் அதை வந்து பசு பாலாக மாற்றி கொடுக்குது கன்வர்ஷன் அவ்வளோதான் ஆனால் மல்டிப்ளை ஆகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு விவசாயத்தில் மட்டும்தான் இப்போ இந்த விவசாயத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தணும் ஏ சின்ன சின்ன இடர்பாடுகள் சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் இருக்குது ஒரு அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் எவ்வளோ பெரிய மிஷினரி இந்த அரசாங்க எந்திரம் அரசு எந்திரம் இந்த விவசாயிகளுக்கு தோல் கொடுத்து ஒழுங்காக இருக்கிற ஏரி குளத்தெல்லாம் தூர்வாரி இந்த அது என்னது எத்தனை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் போலி விதைகள் வரும் போலி உரம் வரும் எப்போ எந்த இது எந்த எந்த பயிரை போடுறது தெரியாது எல்லா பயிரும் கருப்பை போடுவான் கரும்பு விலை குறைஞ்சிடும் எல்லா பயிரும் நெல்லை போடுவான் நெல் விலை குறைஞ்சிடும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இதை வச்சுக்கிட்டு பக்காவாக ஓல் த நேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு பதினெட்டு வருஷம் என்ன பதினெட்டு வருஷம் பிளான் பண்ணால் போதும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஸ்கில்டு லேபராக தயாரிச்சிடலாம் ஸ்கில்டு லேபர் என்ன ஸ்கில்டு லேபர் சும்மா உக்காந்துக்கிட்டு நாக்காலியை தேய்க்கிறது கிடையாது இப்போ இது வந்து என்னடா ஆகுதுன்னா அரசாங்கம் மக்கள்கிட்ட இருந்து வரி வாங்குது எல்லாமே என்னடா யானை வாயில் போன கரும்பு அவ்வளோதான் யானையாவது லத்தி போடுது இந்த கம்நாட்டிங்க அதையும் போடுறது கிடையாது மக்கள் போனால் மக்கள்கிட்ட இருந்தால் என்ன கேட்குறேன் இப்போ இது என்னது சுவிட்ச் பாரத் சுவிட்ச் பாரத் இதை வந்து ஒரு பஞ்சாயத்தில் ஒரு முடிவை எடுத்து பஞ்சாயத்தில் முடிச்சிடலாம் பைசல் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஒரு பிளானை வச்சு அதுக்கு கோடி கோடியாக இது இதெல்லாம் வந்து வேலைக்காகாது இதெல்லாம் ஏரியில் ரசம் வைக்கிற மாதிரி கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா மேற்பார்வையிடுதல் அரசாங்கம் மேற்பார்வையிடணும் அவ்வளோதான் அதை விட்டு போட்டு இவனுங்க வந்து பெரிய தப்பாக பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கானுங்க இதனுடைய ஆரம்பம் ரொம்ப சின்னது எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பேஸே வந்து என்னடான்னா வான்ட்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் பட் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட் இதுதான் பிரச்சனை தேவைகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் அதை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கான அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து குறவாக இருக்குது இதை வந்து ஃபில்அப் த பிளாங்க்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வான்ஸை வந்து ரெண்டாக பிரிங்க 
ஃபிசிக்கல் வாண்ட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் வாண்ட்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு கதை இந்த ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அதை விட்டு போட்டு மோடி பாதுகாப்புக்கு செலவு பண்ணுறது ஏர் இந்தியா விமானத்தில் போய் மஞ்சள் குளிச்சுட்டு அவனுக்கு பட்டநாமத்தை போடுறது விளம்பரம் என்ன விளம்பரம் தான் நடக்குது காரியம் ஒரு வெங்காயமும் நடக்கலை இப்போ நான் இங்கே உக்காந்துக்கிட்டு இத்தனை வியாக்கியானம் பேசுகிறேன் கொய்யால் ஒரு ரேஷன் கார்டில் அட்ரஸை மாற்றுறதுக்கு பதினஞ்சு நாளாக திரிகிறேன் என்ன பதினஞ்சு நாளாக திரிகிறேன் நிறைய ஆயுதங்கள் இருக்குது சிட்டிசன் சார்ட்ரு இருக்குது அப்புறம் அது என்னது கன்சியூமர் ஃபோரம் இருக்குது மேலதிகாரிக்கு புகார் பண்ணலாம் என்னென்னவோ பண்ணலாம் என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது நேரம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு அரசு எந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க வந்து குடியுரிமை பதிவேடு ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா கட்சியில் மோடிக்கு குடியுரிமை இல்லாமல் போயிடப்போகுது அதான் கருமம் பிடிச்சவனுங்க பாப்பம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்